Như chúng tôi đã đề cập trong những phóng sự trước, thời gian qua trên mạng xã hội xuất hiện nhiều cô gái livestream giới thiệu các app gọi là Idol Life app. Các idol này dùng lời nói và hành động mang tính chất kiêu dâm, lôi kéo thanh niên trẻ tải app độc hại. Theo các chuyên gia tâm lý học tội phạm cũng như pháp luật, những thanh niên hám của lạ sẽ nhanh chóng trở thành nạn nhân của xu hướng tình dục lệch lạc và đặc biệt là vòng xoáy của cờ bạc. Vậy nên các cơ quan chức năng cần sớm vào cuộc ngăn chặn thủ đoạn mới tinh vi của tội phạm trên không gian mạng. Thưa quý vị, theo dự thảo nghị quyết về tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản, nhà ở xã hội, chính phủ nhấn mạnh việc tháo gỡ vướng mắc về quy định pháp luật, trình tự, thủ tục cũng như tổ chức triển khai các dự án bất động sản. Mục tiêu sớm hoàn thành các dự án, tạo nguồn cung và gỡ khó về vốn tín dụng, trái phiếu nhằm khơi thông dòng vốn, tạo tính thanh khoản cho thị trường. Điều chỉnh cơ cấu sản phẩm tập trung vào phân khúc nhà ở xã hội, nhà ở công nhân với việc phấn đấu đến năm 2030 có 1 triệu nhà ở xã hội. Trong năm 2023, thành phố Hồ Chí Minh sẽ tập trung giải quyết vướng mắc thủ tục đầu tư của 18 dự án nhà ở xã hội ưu tiên và 16 trung cư xuống cấp. Thưa quý vị, rõ ràng việc tạm dừng hoạt động quá lâu đang đẩy các chủ quán karaoke và cảnh nợ nần khó có thể tiếp tục gồng gánh để mong đến ngày được mở cửa trở lại. Nhiều vụ việc đau lòng, thậm chí là án mạng cũng đã xảy ra cũng chỉ vì hát karaoke ở vỉa hè, các địa điểm công cộng hay trong khu dân cư. Không ít người bày tỏ mong muốn được hát karaoke một cách đúng nghĩa. Trên những kiến nghị từ phía người dân, Công an thành phố Hà Nội đã tổ chức cuộc họp đánh giá thực trạng công tác phòng cháy chữa cháy và bàn về các giải pháp, biện pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến công tác phòng cháy chữa cháy của các cơ sở kinh doanh karaoke trên địa bàn thành phố. Thực hiện mục tiêu mỗi vùng, mỗi khu vực có một sản phẩm đặc hữu tiến tới hình thành sản phẩm chủ lực, vùng sản xuất hàng hóa chuyên canh, nâng cao khả năng sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Thời gian qua, tỉnh Lai Châu đã đưa cây chanh leo vào trồng thử nghiệm ở một số địa phương. Đồng Tháp là địa phương đầu tiên trên cả nước quyết định không tổ chức thi vào lớp 10 năm học 2023-2024 mà tuyển sinh bằng xét kết quả học tập của 4 năm học bậc trung học cơ sở. Thời gian xét tuyển từ mùng 1 đến mùng 5 tháng 6. Thưa quý vị, Erzin, thành phố nhỏ nằm tại tỉnh Hà Tây, Thổ Nhĩ Kỳ, vẫn còn nguyên vẹn và không có thương vong khi nước này và Syria phải hứng chịu thảm họa động đất. Vụ sạt súng tại Đại học bang Michigan, Mỹ cách đây ít ngày khiến 3 người thiệt mạng và 5 người khác bị thương. Một lần nữa đã sóng lên hồi chuông báo động về tình trạng bạo lực súng đạn phức tạp tại quốc gia này. Không chỉ gây thiệt hại về người, vụ sạt súng còn gây ra cú sốc tâm lý nặng nề đối với những người trực tiếp chứng kiến vụ việc. Để phần nào xoa dịu nỗi sợ hãi của những nhân chứng này, một đội chó trị liệu đã được cử đến, bao gồm những người bạn bốn chân, thân thiện, luôn sẵn sàng ở bên an ủi các nhân chứng, giúp họ mau chóng hồi phục tinh thần. Bỏ qua xu hướng bê tông hóa quay lại với các vật liệu thân thiện với môi trường, những ngôi nhà bằng bùn và đất sét đang dần trở lại tại Hungary. Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất với địa hình chủ yếu là sa mạc nên 90% lượng lương thực của nước này phải nhập khẩu. Để giảm bớt sự phụ thuộc vào nguồn cung từ nước ngoài, nước này đã biến vùng sa mạc trở thành những trang trại trồng lúa mì. Tất cả là nhờ vào việc áp dụng những công nghệ tiên tiến vào sản xuất nông nghiệp. Thưa quý vị, sau 3 ngày các hồ chứa thủy điện mở cửa xả bổ sung nguồn nước cho Hạ Du, đến nay những diện tích gieo cấy lúa xuân 2023 của Hà Nội đã cơ bản lấy đủ nước. Tuy nhiên, nguy cơ thiếu hụt nguồn nước tưới dưỡng lại trở nên đáng lo ngại. Mô hình sáng kiến mỗi tuần giúp đỡ một hộ nghèo ở khu vực biên giới biển được đồn biên phòng Cát Khánh, bộ đội biên phòng tỉnh Bình Định thực hiện từ đầu năm 2022. Từ khi thực hiện, mô hình đã được cán bộ chiến sĩ trong đơn vị nhiệt tình hưởng ứng, các cấp các ngành nhân dân địa phương đánh giá cao. Thông qua mô hình, cán bộ chiến sĩ có thêm điều kiện gần gũi với nhân dân, tuyên truyền vận động quần chúng nhân dân, nêu cao tinh thần trách nhiệm tham gia bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, đồng thời động viên khuyến khích các gia đình khó khăn nỗ lực phát triển kinh tế gia đình, nâng cao đời sống. Thưa quý vị, thời gian gần đây do giá nhà tăng cao và lãi suất cho vay mua nhà tăng liên tục khiến không ít người dân phải chuyển hướng sang thuê nhà. Nhu cầu tăng cao kéo theo giá nhà chung cư cho thuê từ bình dân đến cao cấp cũng có dấu hiệu tăng mạnh. Ẩm thực Cần Thơ nổi tiếng với những món ăn truyền thống gắn với những câu chuyện từ thời khai hoang mở đất. Trong đó có một dòng họ lâu đời gắn với món ăn gia truyền vô cùng nổi tiếng mà ai ai cũng biết, món bánh phồng tôm dương ra. Và đã hơn 40 năm nay, bà Dương Thị Huỳnh Hoa ở quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ vẫn luôn cần mẫn bên bếp lửa, giữ chọn hương vị cho món bánh phồng tôm truyền thống hơn 3 đời của gia đình. Cấp thuốc hàng ngày cho bệnh nhân điều trị methadone, đây là yêu cầu của Bộ Y tế trong khi chờ ý kiến chính thức của chính phủ về việc cho phép tiếp tục triển khai cấp thuốc methadone nhiều ngày. Sau 2 năm, chương trình Mẹ Đỡ Đầu do Hội Phụ Nữ huyện Bình
Tổ công tác đoàn trinh sát số 2 Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam đã kiểm tra và phát hiện một tàu vỏ gỗ có dấu hiệu KG 95945TS vận chuyển 50.000 lít dầu diesel trái phép. Công ty cổ phần tập đoàn Chí Nam vừa cho biết đơn vị mới triển khai đưa xe đạp ra 39 trạm trên địa bàn của thành phố Hải Phòng sau Ủy ban Nhân dân thành phố bố trí trên vỉa hè của các quận Lê Trân, Hồng Bàng và Ngô Quyền. Cuối tuần qua tại tỉnh Sayabori, Bắc Lào, lễ hội voi Sayabori lần thứ 16 đã chính thức khai mạc. Đây là lễ hội cấp quốc gia được tổ chức thường niên nhằm giúp người dân và du khách hiểu hơn về voi, loài vật gắn liền với phong tục, tập quán, văn hóa và lịch sử của người dân Lào qua đó giúp nâng cao nhận thức và khuyến khích mọi người quan tâm hơn tới công tác bảo tồn, gìn giữ loài voi, loài vật hiền hòa gắn liền với đời sống sinh hoạt của người dân Lào trong nhiều thế kỷ qua. Thưa quý vị và các bạn, sau đợt tổng kiểm tra về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đối với cơ sở kinh doanh karaoke, quán bar, vũ trường từ tháng 10 năm 2022, đã gần 5 tháng toàn bộ cơ sở kinh doanh karaoke ở Hà Nội bị buộc dừng hoạt động do không đảm bảo an toàn về phòng cháy chữa cháy. Nhiều chủ đầu tư đã chấp nhận thế chấp tài sản vay nợ ngân hàng hàng tỷ đồng để thi công khắc phục các tồn tại về phòng cháy chữa cháy. Nhưng sau các đợt kiểm tra vẫn chưa thể hoạt động lại vì nhiều lý do. Tương lai mù mịt, nhiều người đã tuyên bố phá sản hoặc tìm hướng kinh doanh khác. Trong một động thái mới nhất, hàng trăm chủ đầu tư quán karaoke trên địa bàn Hà Nội vừa cùng ký vào đơn kiến nghị gửi các cấp chính quyền thành phố và trung ương với lời kêu cứu mong được giải quyết tháo gỡ những khó khăn và vướng mắc. Nội dung này sẽ được chúng tôi đề cập đến quý vị và các bạn trong phần sau của chương trình. Còn ngay sau đây là những thông tin chính sẽ có trong bản tin nhật ký cuộc sống ngày hôm nay. Thưa quý vị, liên quan đến vụ việc đê sông cầu bị nứt dọc hàng trăm mét đoạn qua tỉnh Bắc Giang, Ủy ban Nhân dân huyện Yên Dũng đã giao cho cơ quan công an huyện tăng cường tuần tra kiểm soát và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm an ninh an toàn đê điều. Do ảnh hưởng của mưa lớn đã làm diện tích lúa tại các địa phương gồm huyện Phong Điền, Quảng Điền, thị xã Hương Trà và thành phố Huế có mức ngập từ 20 đến 40 cm. Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế đã yêu cầu thủy điện Hương Điền, thượng nguồn sông Bồ phối hợp dừng phát điện để có thể thuận lợi cho công tác bơm đấu ứng ở vùng Hạ Du nhằm có thể cứu hàng nghìn hecta lúa bị ngập do mưa lớn kéo dài. Thời gian gần đây, người dân thôn Phú An, xã Thanh Đa, huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội phản ánh tình trạng mùi khói đen xả ra môi trường từ một cơ sở gia công và ép công nghiệp trên địa bàn gây ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của họ. Và đây cũng là tình trạng chung tại các cơ sở gỗ ván ép nhỏ lẻ trên địa bàn thành phố Hà Nội với công nghệ xử lý khí thải thô sơ lạc hậu. Kinh nhận từ phóng viên VTC. Thưa quý vị, sau vụ tai nạn thương tâm xảy ra vào sáng 14 tháng 2 vừa qua trên địa bàn huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam, giữa xe khách 16 chỗ với xe container cướp đi sinh mạng 10 người. Ban đầu xác định xe khách chạy vào đường cấm. Thế nhưng hiện tại vẫn có nhiều lái xe chạy vào khu vực đường cấm này một cách rất thản nhiên. Sau Tết, lượng hành khách đi tham quan vẫn cảnh chùa ở lòng hồ thủy điện Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình thời gian qua gia tăng đột biến. Mỗi ngày có tới hàng ngàn lượt người. Thế nhưng công tác quản lý lại đang tồn tại rất nhiều vấn đề, khiến những nguy cơ tiềm ẩn về tai nạn đường thủy có thể gia tăng. Ghi nhận sau đây của VTC14. Quay trở lại với nội dung chúng tôi đề cập đến ở phần đầu của chương trình ngày hôm nay. Sau khi diễn ra sự việc phải tạm đóng cửa nhiều tháng trời khi thực hiện quy định về phòng cháy chữa cháy, hàng trăm chủ quán kinh doanh karaoke tại Hà Nội đang trong tình cảnh khánh kiệt. Người phải vay nợ cầm cố tài sản để cầm chừng, người đã rơi vào cảnh phá sản. Mới đây hàng trăm chủ đầu tư cơ sở karaoke tại Hà Nội cùng ký đơn kêu cứu. Bởi lẽ theo họ, nếu không có những hướng dẫn cụ thể từ cơ quan chức năng, các chủ quán karaoke sẽ không thể khắc phục sửa chữa vi phạm phòng cháy chữa cháy. Điều đó đồng nghĩa với việc dịch vụ karaoke ở Hà Nội hoàn toàn có thể vắng bóng trong các loại hình giải trí ở thủ đô. Ghi nhận sau của phóng viên VTC14. Rõ ràng, việc tạm dừng hoạt động quá lâu đang đẩy các chủ quán karaoke vào cảnh nợ nần khó có thể tiếp tục gồng gánh để mong đến ngày được mở cửa trở lại. Nhiều vụ việc đau lòng, thậm chí là án mạng xảy ra cũng chỉ vì hát karaoke ở vỉa hè, các địa điểm công cộng trong khu dân cư. Không ít người cũng bày tỏ mong muốn được hát karaoke một cách đúng nghĩa. Trên những kiến nghị từ người dân, Công an thành phố Hà Nội đã tổ chức cuộc họp đánh giá thực trạng công tác phòng cháy chữa cháy và bàn về các giải pháp, biện pháp nhằm tháo gỡ những khó khăn vướng mắc liên quan đến công tác phòng cháy chữa cháy của các cơ sở kinh doanh karaoke trên địa bàn thành phố. Tính đến hôm nay, bão Gabriel khiến ít nhất 7 người thiệt mạng, khoảng 10.000 người phải sơ tán và đây được đánh giá là cơn bão gây thiệt hại nặng nề nhất tại New Zealand trong nhiều thập kỷ qua. 
Chính phủ Tajikistan hôm nay cho biết đã có thêm 5 người thiệt mạng trong các vụ lở tuyết tại miền đông nước này, nâng tổng số nạn nhân thiệt mạng trong 2 ngày vừa qua lên 15 người. Các vụ lở tuyết cũng khiến hàng trăm gia đình phải rời bỏ nhà cửa đi đánh nạn. Thưa quý vị, số người thiệt mạng trong thảm họa động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria tăng lên đến gần 44.000 người, trong khi cơ hội tìm thấy người sống sót ngày càng giảm. Cùng với đó, Liên Hợp Quốc đã kêu gọi hơn 1 tỷ đô la Mỹ để giúp đỡ hơn 5 triệu người ở Thổ Nhĩ Kỳ bị ảnh hưởng bởi động đất trong 3 tháng tới. Vì các bệnh viện đã quá tải bệnh nhân, chính quyền thành phố Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ quyết định xây dựng những phòng khám y tế đặc biệt mọi lúc mọi nơi để cứu chữa cho bệnh nhân. Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho biết, tiếp tục coi đợt bùng phát bệnh động mùa khỉ ở nhiều quốc gia là tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng, gây quan ngại quốc tế. Mức cảnh báo cao nhất của tổ chức này với lý do dịch bệnh này tiếp tục lây lan ở một số quốc gia. Thưa quý quốc tế vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin nhật ký cuộc sống ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.